ओके আমরা হচ্ছে ব্রিজ টিম ইনস্টল করছি ইনস্টল করার পর আমরা ব্রিজ টিমের ডেমো ইনপুট করব ঠিক আছে আমরা ডেমো সরাসরি ইনপুট করতে পারি আর একটা হচ্ছে এক্সএমএল ফাইল আপলোড করে সেটা দিয়ে ইনপুট করতে পারি এক্সএমএল ফাইলটা যখন আপলোড করব তখন হচ্ছে স্পেসিফিক ওই ডেমোর জন্য আমাদের এক্সএমএল ফাইলটা প্রোভাইড করা হচ্ছে ব্রিজ টিম সেটা আমরা টুলস থেকে ইনপুট করতে পারি আর যদি ইনপুট না করি আমরা সরাসরি করতে পারি সরাসরি করলে হবে কি কন্টেন্ট অনেক সব কিছু মিলে একবার ইনপুট করতে হবে আর যদি ইনপুট করে দেই আমরা হচ্ছে এক্সএমএল ফাইলটা তাহলে আর কন্টেন্ট ইনপুট করতে হবে না বাকি উইজেট এন্ড সেটিং ইনপুট করলে হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা যে টুলস থেকে ইনপুট ফার্স্ট আমরা দেখব যে ইনপুট করে ট্রাই করব রান ইনপোর্টার এখানে ইনস্টল করুন ফার্স্ট আবার রান ইনপোর্টার আসবে টুলস ফাইল তো টুলস ফাইলের পরে আমরা দেখেন একটা ফোল্ডার আছে ব্রিজ ভিতরে ভিতরে ফোল্ডার আছে হচ্ছে ডেমো মানে এক্সএমএল এক্সপার্ট সেটার ভিতরে আছে ডেমো তো আমরা হচ্ছে কোন ডেমোটা নিব সেটা হচ্ছে এটার ভিতরে ঢুকে সেই ডেমোটা হচ্ছে ডাউনলোড করছি ঠিক আছে আসলে আমরা দেখি এটা কোন ডেমো আমরা ডাউনলোড করছি আমরা ডাউনলোড করছি হচ্ছে 316 নাম্বার ডেমোটা তো এটা আমরা কি করব ইম্পোর্ট করব তো এটা আমাদের কোথা থেকে বুঝলাম কিভাবে বুঝলাম 316 সেটা বুঝলাম আচ্ছা আমরা যে ডেমো দেখেন स्क्रीन এই জুমের সমস্যা নেই কি এটা হচ্ছে কেন আজকে স্ক্রিন শেয়ারটা চলে গেছে ঠিক আছে এখন ঠিক আছে ওকে এখন দেখেন আমি যখন এই ডেমো দেখতে আসব তখন তো ফার্স্ট এ যখন একটা ডেমো যখন হবে মানে এই ডেমোটা চুজ হলো যেটা আমরা আগে দেখলাম ধরেন এটা ঢুকলাম তো দেখেন কি লেখা আছে এটা হচ্ছে সাব ডোমেনের মধ্যে আছে তো সাব ডোমেনের মধ্যে যে গেলা সেগুলো একটা হচ্ছে নিউ ডেমো আর যে গেলা সাব ফোল্ডার ভিতরে যখন স্যাশ এখানে যদি কিছু লেখা কোড লেখা থাকতো তাহলে বুঝতাম হচ্ছে এটা হচ্ছে পুরাতন ডেমো গুলো তো আমরা নতুন ডেমোর মধ্যে থেকে তাহলে একটা চুজ হইছে এটা হচ্ছে 316 নাম্বার এই যে এই কোডটা জাস্ট মনে রাখবেন 316 নাম্বার ডেমোটা তাই না তো আমরা যখন ফাইলটা আমরা ডাউনলোড করছি দেখেন আমাদের ব্রিজ টিমের ফাইলটা ব্রিজ টিমের ফাইলটা যখন এক্সপোর্ট করছি আমরা থিমের ফোল্ডার পেয়েছি একটা জিপ আর একটা পেজ হচ্ছে এক্সএমএল এক্সপোর্ট তাই না এর মধ্যে ডুবো দেখেন ডেমোস আছে ডেমোস এর মধ্যে ডুকলে দেখেন এই যে ইন্ডেক্স.html এইচটিএমএল ফাইল আছে না এর মধ্যে ডুকলে আপনি দেখেন ডাউনলোড করার অপশন পাবেন সবগুলো আমরা কি করছি আগে কিন্তু কোন ফোল্ডটা চুজ করছি 316 নতুন ডেমো তাই না জি নতুন ডেমো তো নতুন ডেমোটা কোথায় থাকে তুলনামূলক নিচের দিকে থাকে এই যে নিউ ডেমো লেখা আছে ঠিক আছে তো 316 নম্বরে যেতে হবে तीनशोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोल
আপনার হইল আমরা কোন চেষ্টা পাইলে বুঝবো যে আপনারটা সাকসেসফুল হইছে ব্ল্যাক স্ক্রিন এটা মাঝে মাঝে আসছে এটা সমস্যা কি ব্ল্যাক স্ক্রিন মানে পুরোটা ব্ল্যাক হয় না কি যে এটা ব্ল্যাক হ্যাঁ মাস্ক মাস্ক অল ফুল এই যে এটা আছে না আর এর সাথে একটা বক্স আছে হ্যাঁ আর এর সাথে জুম এ জুম এ প্রবলেম বক্সটাও তো আমি যখন চ্যাট বক্স ওপেন করি তখন ওই এখন যে ওইটা আছে এখানে কি সিলেক্ট করতে হবে এই যে ইম্পোর্ট হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে যে অ্যাডমিন এটা হচ্ছে ডাউনলোড ইনপুট ফাইল এন্ড অ্যাটাচমেন্ট উপরে কিছু লিখতে হবে না জাস্ট এড আচ্ছা অ্যাডমিন মানে আপনার ইউজার এন্ড ইউজার নেম এটা অ্যাডমিন হচ্ছে যে অ্যাডমিন নোটিফিকেশনটা এই এখন ইনপুট হচ্ছে আমরা বুঝবো কি হবে যে অল ডান হ্যাভ ফান লেখা থাকবে ওকে অল ডান হ্যাভ ফান হলে এখানে যা লেখা থাকুক পড়ার দরকার নাই ডেমোটা ইনপুট হয়ে গেছে অল ডান হ্যাভ ফান লেখা থাকলে হচ্ছে ডেমো ইনপুট হয়ে গেছে देखते দেখেন এটা হচ্ছে এলিমেন্টাল ডেমো গুলো বিজনেস এর ডেমো ক্রিয়েট পোর্টফোলিও ব্লগ সব সব আছে তো আমরা কি চুজ করেছিলাম 316 পাইছি 316 জি এটাতে ক্লিক করব করার পরে এখানে সিলেক্ট করব তো অল তো দেওয়ার দরকার নাই কন্টেন্ট শুধু আমাদের আপলোড হইছে এক্সএমএল থেকে ঠিক আছে আমরা চাইলে অল করতে পারতাম তাহলে আমার এক্সএমএল আপলোড করা লাগতো না বুঝতে পারছেন এক্সএমএলটা কেন আপলোড করছি কন্টেন্ট আপলোড হওয়ার জন্য তো কন্টেন্ট আমার সেফলি আপলোড হচ্ছে কি কি লাগবে এটাতে দেখছেন এটা আমি ইনস্টল করতে গেলে এই দুইটা লাগবে ওপর আমার ফাংশনালিটি লাগবে আর কন্টেন্ট ফর সেমেল লাগবে এলিমেন্ট রেভলেশন স্লাইডার অলরেডি অ্যাক্টিভ আছে তো এই দুটো আমাদের অ্যাক্টিভ করতে হবে অ্যাক্টিভ করতেছি দুইটা এখন মার্ক করে এক ইনস্টল দিব ফার্স্ট এর পর অ্যাক্টিভ করব বুঝতেছি আচ্ছা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি কিন্তু আমি আর যেহেতু কাস্টমাইজেশনের ফার্স্ট থিম এটা এর জন্য ওই বেসিক গুলো তো বেশি দেখা যাচ্ছে নেক্সট থিম থেকে কিন্তু অ্যাডভান্স থেকে দেখানো হবে খুব ভালো লাগবে সো এই জিনিসটা খুব প্র্যাকটিস করবে এগুলো কি সব থিমের জন্য একই প্রসেস না 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 সব থিমের জন্য একই প্রসেস না এই একটা একই রকম ভাবে ডেভেলপ করা ওই ভাবে চুজ করা হয়েছে যেমন এটা যখন হইছে এরকম আরো ধরনের 100 150 200 200 থিম আছে যেগুলো सेम প্রসেস একটা দেখাইতেছি তো 100 200 200 থিমের মধ্যে আর सेम প্রসেসের মধ্যে তো আর আপনি যে কোনো থিমই পারবেন ঠিক আছে এরকম আপনাদের বেস্ট থিমগুলো চুজ করা হয়েছে দেখানোর জন্য তো হয়ে গেছে তো আমরা আবার যাচ্ছি ড্যাশবোর্ড থেকে ইনপুট আবার থিমের প্রসেসটা কি सेम भलो <laughs> बेटर <laughs> এই ডেমোটা ওকমার্স এর জন্য ইউজ করা যাবে তাই তো হ্যাঁ ওকমার্স ফাংশনালিটি আছে এই ডেমোর মধ্যে ডিসিমটা এর জন্যই মানে সবকিছু পাবেন একটা ভিতরে আচ্ছা ভাইয়া এই যে একটা ফিচার আছে না যেমন পেমেন্ট ফিচার গুলো থাকে না যেগুলো ধরুন পেপালে কি করে পেপালে ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট করে নিয়ে যায় তারপরে বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এগুলো কি ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে করা যায় হ্যাঁ লাগিন আছে পেমেন্ট সেটআপে তারপরে থিম আছে আসবে সামনে আসবে এগুলা সেটা ঠিক আছে জানলাম আমি আচ্ছা তো বিভিন্ন ই-কমার্স সাইটে যেমন পেমেন্ট সিস্টেম ওগুলা হ্যাঁ সব করতে পারবেন সব সব কিছু করতে পারবেন ওয়ার্ডপ্রেস দেই 
সেগুলো হচ্ছে সামনের কয়েকটা থিম শেষে এরপরে ও কমার্স এর যখন ঢুকবে না ও কমার্স থিমগুলো দেখাবে স্পেশাল ও কমার্স ওইগুলোতে এগুলো দেখানো হবে অজুহাত নেই এখন আমাদের জন্য যেটা বলে ফিলান্সারদের জন্য বেস্ট সময় এখন ঠিক আছে আর ফিলান্সারদের বাইরের টেনশন কম নিজের লাইফ রিক্স কম কারণ রুমে বসে কাজ করতে পারতেছে তারপর আর্নিং হচ্ছে সবকিছুই আমি উইথ্রো করলাম রকেটে উইথ্রো দিলাম রকেটে চলে আসছে দুই দিনের মধ্যে গিয়ে ক্যাশ আউট করে বেশিরভাগ আপনার দশ লাখ ক্লাইন্টের মধ্যে আপনার পাঁচ লাখ চলে গেছে বাকি পাঁচ লাখ তো আছে সেই পাঁচ লাখের কাজ দেখা গেছে যে আপনার জীবন মরণ টেনশন কাজই করতেছে না তাহলে আবার কাজের ডিমান্ড দেখা দিচ্ছে না কাজ আছে প্রচুর আসলে বুঝতে হবে মার্কেটটা বুঝতে হবে আর কি হয়তো বা যে টেকনিকে পাওয়া যাচ্ছিল সেই টেকনিকটা একটু অন্য অন্যরকম থিঙ্ক করতে হবে একটু ক্রিয়েটিভলি থিঙ্ক করতে হবে ক্লায়েন্ট কিন্তু প্রচুর নক পাচ্ছে দেখা যায় ফাইবার কাজটা হচ্ছে তেরো প্রচুর নক পাচ্ছে কারণ ক্লায়েন্টেরও কাজ করাই নিচ্ছে রুমে বসা আছে বাইরে বেরোতে পারতেছে না তো নিজের সাইটটা ফিক্স করে নিচ্ছে অনেক দিন ধরে এই প্রবলেম ছিল ওগুলো ফিক্স করে নিচ্ছে নতুন একটা সাইট বানাচ্ছে হ্যাঁ অনেক নতুন সাইটের ই করতেছে এক্সপেরিমেন্ট করতেছে অথবা অফিসে যে ডেভেলপারটা কাজ করত সেই ডেভেলপারটা এখন अवेलेबल নাই সে বাইরে থেকে করায় নিচ্ছে কাজগুলো রেগুলারটা গুলা কিন্তু ভাই এখন লো বাজেটের ক্লায়েন্ট বেশি হ্যাঁ অনেকে হয়তো কাজই করায় নাই সো অল্পতে পাওয়া যায় তারা আসছে কাজ করায় নিতে শুনছে কারো কাছে গল্প তো বাইরে থেকে কাজ করায় নি তখন তো কাজ করায় নিচ্ছে আরে ভাই রে আচ্ছা ভাই লোডিং হতে দুটো কথা বলতে পারি একটা আছে আমার একটা ফাইবার অ্যাকাউন্ট আর কি শার্টার মতো রিভিউ আছে ঠিক আছে তা সেটা এখন তো সব গিগ ডিলিট করে দিয়ে আবার নতুন করে গিগ করছে কোনো অর্ডার আসছে না নাই জন্য পাঁচ ছয় মাস সেটা পরামর্শ করে এটা করছে এখন তো একেবারেই এসে পুরো এখন কিছুই আসে না সেটাও যে আচ্ছা ওকে আমাদের তাহলে এক্সএমএল কন্টেন্ট আপলোড করা হয়েছে কি কি লাগবে সেটা আপলোড করা হয়েছে এখন দেখেন আমরা 316 নাম্বার 316 যে কেন সিলেক্ট করলাম আমি নিজেও জানি না ক্লিক করলাম মোটে মনে আপনার পছন্দ হয়েছে মোটে এমনি ভালো স্বাস্থ্যের জন্য ইমিউনিটি সিস্টেম ডেভেলপ করে হঠাৎ করে করোনা ভাইরাসের কথা চিন্তা করতে করতে ইমিউনিটি সিস্টেমটা ডেভেলপ করার জন্য মোটের মধ্যে আপনি ক্লিক করে সাবকনশাস মাইন্ডে বুঝতে <laughs> 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 আবার অল দিয়ে করে নিলে টাইমটা কম লাগে 
निजेरा कन्टेंट लगे এক্সমেন্ট ফাইলে শুধু কন্টেন্ট গুলো থাকে ইমেজ তারপর ভিডিও লিংক গুলো হ্যাঁ ইমেজ ভিডিও মেনু টেক্সট স্ট্রাকচার হ্যাঁ স্টাইল স্টাইল এগুলো থাকে না ওকে ইনপুট কমপ্লিট হয়ে গেছে একটা রিলোড দিব হুম আবার 316 নাম্বার ক্লিক করলাম रिलेट कर चले जा अच्छा ओके अच्छा इधर में भी एलिमेंट तो है ना दैट्स वाइ में भी प्रॉब्लम करता है ना कि पूरा टाइम ये एक तरह का चीज है ना बाकी अच्छा के देखी ना में भी इधर में टाइम सो गया था तो प्रॉब्लम है
হচ্ছে এলিমেন্টর ডেমো গুলা আচ্ছা ধরেন এই যে এলিমেন্টর টেমপ্লেট এটাই এখন সময় নেই অনেক ওটা ডাউনলোড হচ্ছে সবকিছু ওই যে মেসেজটা শো করতেছে ভাই উপরে ওইটা কি কি ভাবে ফিক্স করা এই যে প্লিজ নোট দ্যাট ইওর সার্ভার রিসোর্সেস হ্যালো আচ্ছা ওই যে এটা হলো ডেমো ইনপুটের সময় যেমন ধর ফাইল আপলোড লিমিট আছে আপনাদের একটা ক্লাস দেখাইছিলাম এটা কি ভাই 00 হ্যাকিংটা যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে দিতে তাহলে কি মেসেজটা চলে যাবে देखे যে আপলোড লিমিটার একটা এই দেখাইছিল আমার মনে আছে কি এসসি ডক্স এর মধ্যে একটা কোড কপি করে নিয়ে অ্যাপ পেস্ট করা এই যে এই কোডটা এটা দেখছিলেন না না এটা পুরো আমাদের থেকে এখন আছে ঠিক আছে এটা দেখা যাচ্ছে 00 হ্যাকিং দেয়া হয়েছিল ওটার পরে জন্য বলা হচ্ছে जगह अच्छा कंप्लीट देखा अच्छे इस फोन में तो डिलीट करी
দেখাচ্ছে আপনার মেনুটা মেনু কোনটা আমরা যে মেনুটা রাখবো সেটা বাদে বাকি গুলাকে কি করতে হবে রিমুভ করতে হবে অনেক সময় লাগবে দেখেন এটা ইজি করার জন্য দেখেন একটা অপশন আছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে প্লাগ ইন আলাদা <laughs> 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 দেখাচ্ছি <laughs> 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 চলে যাবে আর এটার মধ্যে কি কি আছে 
সব 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 গুলো একসাথে কেটে দিছি এটাও কেটে দিছি এটা লাগবে না এটা তো লাগবে না এটা সব সব ফোল্ডার কেটে দিলাম ব্লক সবটা থাকতে পারে আবার চলো আবার চলে আসছে সেভ দেওয়ার আগে এটা সেই লোড হয়ে बाकी गुला सुंदर निजे मत जस्ट এডিট করে নিতে পারবেন নিজের ইমেজ ইউজ করবেন নিজে সব কিছু ইউজ করবেন লোড হচ্ছে আর এই যে মেনু গুলো হচ্ছে এই যে যে পেজ গুলো আছে সেই পেজ গুলো অ্যাড করে দিতে পারেন এই পেজ গুলো পয়েন্টের যে যে পেজ আছে এই যে এই যে এলিমেন্টর গুলো হচ্ছে যে এইটা থেকে হইছে ঠিক আছে আর এই যে হানিটা মেবি হচ্ছে এলিমেন্টর সাপোর্টেড কিন্তু আমরা ভুলটা মেবি ইনস্টল করছি হানি মেবি দুইটা ভার্সন আছে তো সমস্যা নাই এই যে এই যে দেখেন এলিমেন্ট তো সাপোর্ট করতে হবে এলিমেন্ট তো দিয়ে আপনি এডিট করতে পারবেন না সব কিছু এলিমেন্ট তো দিয়ে এডিট করা যাবে এই যে এটা টেক্সট এটা এটা সব কিছু জাস্ট নিজের মত এখন জাস্ট চেঞ্জ করে দিবেন আর সবগুলো পেজ তো এলিমেন্ট তো করতে পারবো আমরা যেহেতু আমরা এলিমেন্ট তো পারি আর বাকি হচ্ছে আসলে আমরা সাইটটা রিসেট করি হ্যাঁ সাইট রিসেট করে আমরা আরেকটা ডেমো ট্রাই করি দেখেন এই থিমেরি অপশন আছে সাইট রিসেট করার জন্য এটা যেহেতু একটু প্রবলেম হলো একটু ক্লিয়ার করে করি আমরা বাকি এই পর্যন্ত তো হয়তো বুঝছেন জি বুঝছি এই ভাই বুঝছি স্টুটা ফল আচ্ছা এটা রিস্টোর করে দাও আচ্ছা সাইট রিসেট করে দিই হ্যাঁ প্লাগইন এড নিউ অন্য একটা ডেমো ট্রাই করব হ্যাঁ যে আমরা হানি ডেমোটা দেখি ট্রাই করি কোথায় করি হ্যাঁ ঘুমে ধরার কথা আজকে ক্লাসটাও বোরিং হচ্ছে অনেক সুবিধা নেবে আমরা আছি আপনার সাথে ইনশাআল্লাহ WP Advanced WordPress Reset ये प्लगइन इंटर दिया हम बस सेटर रीसेट करेंगे इच আর যতটুকু লাগে এর বেশি যায় না আর কি 
মানে এটা তো আসলে কাউন্টে বলা যায় না এক এক প্লাগইন যেমন আছে একটা প্লাগইন আর বাকি 10টা প্লাগইন আছে ক্ষতি করে কিছু কিছু প্লাগইন আছে বাকি সেগুলা ইউজ করতে করতে বুঝে ফেলবেন এখন যেগুলো আছে এগুলো সবগুলো নিডেড যে এটা লাগবে না সেটা রাখার দরকার নাই বাকি ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে টুলস এর মধ্যে এই যে অ্যাডভান্স ডব্লিউপি রিসেট মানে সাইটটা রিসেট করতে চাই আবার নতুন করে ফেলবো কিছুই রাখবো না টাইপ করতে হবে কি রিসেটটা টাইপ করতে হবে রিসেটটা টাইপ করে রিসেট ডেটাবেজ আচ্ছা রিসেট করে सबकिन प्रब्लेम कर ट्राई कर रिक्वायर्ड ওকে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এখন জাস্ট ড্যাশবোর্ড থেকে ইনপুট থেকে ইনপুট ইনপুট থেকে শুরু क्षेत्र मैक्सिमामाउंसमेंट पाबीचा सुंदर मत लोड हो गोडम बार बार इनपुट कर हाँ, 
space can be delivered. Sorry, I'm not going to go to the other side. It's going to be a good one. That's okay. Sorry, I'm going to go to the other side. It's easy to get a good one. Just import the other side. Now, let's go to the other side. Let's go to I would say demo imported a child process. I will say I'm just going to go to a setting meeting. Take care. I'm just ready to be. 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 I'm just ready इस तरह जो दिया न्यू कोन पेज करें अगर पूरा साइट आपने क्यों नो जाए कास्ट करवे बोलें तो क्यों नो जाए ना डेम नो जाए डेम नो जाए राइट अपना साइट टेकिंग तो अगर पूरा ही कास्ट करवे डेम नो जाए डेम नो तो जरा कौन फीचर गुला पाई से वो ही फीचर गुला पावे ऑटोमेटिकली दर पर पेज एक्टिविटी देखें, ओन एक पेज एक्टिविटी रहा सर देखें। ये ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था, उसे एलिमेंटर ऑप्शन तो पावे नहीं, आरे के लोग पावे में ब्लॉग, ब्लॉगर ऑप्शन। देखें, ब्लॉग के लायरी जुदी दें, इटा के ब्लॉग के लायरी पेज हिसाबे काउंट हो बेचारे। इटा हम पब्लिश करें, ऑटोमेटिकली � सुंदर ब्लॉगर सिस्टम कर दिसे क्योंकि ब्लॉग जो भी पोस्ट आता है तो पोस्ट एक दम ऑटोमेटिकली चला आता है तो अब एक दिन माने एक हंते के एक दम एक तू जे जा करा जाए एक टपेस के कोनो कंडीशन कर दे तो बने एक हंते सिलेक्ट कर दिल्ली हुए जावे से पोस्ट करे से पोस्ट करे उसे क्यों वो सिलेक्ट कर दे तो मुझे क एलिमेंटर के अंदर बस दिल अपने खाली पेज पर बन, फुल दिलों से फुल इस पर बन, आरोप पर हेडर फुटर पर बन, तो है ना? तार पर होते हैं उकामर्स जुदी दें तले उकामर्स एक पेज हो बैठा, माने एक दम एट टू जेड इजीली जो तो पेज आपने करते थे सनी टेक जा करते थे सन एक अंदर शॉप ऑप्शन आते हैं, आपने जो थी मेरे को ना पिक्चर पेज बनाए देते थे ना तेरे अब से जो ब्लॉग लास्ट पेज माने ए पेज तो ये शुद्ध हो बे माने शो और ना पिक्चर गुल्ला और ना रोको माबे ए पेज तो अब से लास्ट एक टाइम इस तरह के ब्लॉग इमेज जन्म तो अपडेट दन ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपने तो कोनो फंक्शनलिटी कर ले � देखने के ना पेज आईडी दे कोट कोट लेकर से देखने आ सकोगे ना तो ये पार्मलिंग के कारण है पार्मलिंग सेट कर दो पोस्ट पे राइट अधिक से ना जेकने ब्लॉक पे के साथ में टिकली को भी इजीली मैनेज कर लेते हैं इधर तो तो लम्बे पार्मलिंग स्टार सेटअप करता है तो है ना और फिर से चले जाए सेटिंग तक है पार्मलिंग स्टार सबसे में क्या होगा पोस्ट नहीं पोस्ट है पार्टमेंट में पोस्ट नहीं होएगा इससे ऐसा नहीं था कि हम लोग जिसे डील करते हैं पार्टमेंट में टेस्ट होएगा ना हम लोग प्रोफेशनल लगते हैं तो ये था कि हम लोग इधर पे जगिया इधर तीन एलिमेंटर्स दिले एलिमेंटर्स पे जिसे भी काउंट हो बेटा आर कि देखें देखें वो नहीं ऑप्शन है सो वो नहीं ऑप्शन में वो तो देखें इकहन तेरे जो दमी दे हेडर इकहन तेरे इधर हेडर सिलेक्ट कर दी दो बार हेडर डिजिटल देखा देखें देखें 
নিচে আসছে যে এটা হচ্ছে এই ফিচারটা পারেন কে কে ধরুন যেখানে ক্লিক করবে সেখানে স্ক্রল করে নিয়ে যাবে এটা দেখার নাই তবে না দেখলে পাবে অনেকে পারে না এমনি আচ্ছা ঠিক আছে এটা একদিন দেখাবো না এটা হচ্ছে স্ক্রলিং এফেক্ট আপনার একটা সেকশনের আইডি দিয়ে করতে হয় ওকে এটা নিয়ে অন্য একদিন দেখা যাবে আর বাকি হচ্ছে এখন দেখব হচ্ছে লোগো চেঞ্জ করা তো আমরা বুঝছি এটা চেঞ্জ করা যায় এখান থেকে মানে এ টু জেড সাইডের যে কোনো জিনিস আপনি এখান থেকে ইজিলি চেঞ্জ করতে পারবেন লাইক এস ধরেন আমি যদি সাইড বারটা তো ইউজ হচ্ছে না এখানে আচ্ছা এডিট সেট এলিমেন্ট তো একটা পেজটা যদি আমি একটু ভিউ করি দেখেন ডুবে রিলোড করি এখান থেকে আপনি সুন্দর সিলেক্ট করে রাখতে পারেন ধরেন আপনার তিন ধরনের হেডলাইন ইউজ হবে পুরো সাইডের মধ্যে তো আপনি সিলেক্ট করে দিলেন এইচ ওয়ান দিলে হচ্ছে এটা পাবে অটোমেটিকলি এরকম ডিজাইন পাবে এইচ টু দিলে এইরকম ডিজাইন পাবে এইচ থ্রি দিলে এরকম ডিজাইন পাবে তো আপনার হচ্ছে তিন রকমের হেডলাইন একটা বড় হেডার একটা ছোট হেডার একটা মাঝারি হেডার তো আপনি যখন মাঝারি হেডার ইউজ করবেন এভাবে হেডারটা টান দিবেন তো আপনি হচ্ছে সবচেয়ে বড় হেডারটা ইউজ করবেন এইচ ওয়ান দিবেন বড় গেছে না একশো পিজেল হয়ে গেছে না তারপরে দেখেন আচ্ছা বাকি হচ্ছে আমরা যদি একটা প্যারাগ্রাফ স্টাডি করি নিজস্বাই করতেছে বডি টেক্সট এর 
ডিফল্ট কালার দেওয়া থাকে জিনিসটা হচ্ছে ডিজেবল করতে হবে ফার্স্ট থিমের অপশনটা পাইতে হবে কয়েকদিনের অপশন গুলা ঠিক মতো লোড হচ্ছে পাচ্ছে <coughs>
रखें जख लगे फिचार रिलोड कर चौबीस फोनेम फंड
আমি ভাবছি ফার্স্ট এক ঘন্টার মধ্যে আমি অপশন গুলাতে ঢুকতে বলবো এই অপশন গুলা সবাইকে আমি দেখাই দিতে পারলে ম্যাক্সিমাম তো এখন নাই সবাইকে দেখাইতে পারলে তাহলে তো আসল কাস্টমাইজেশন তো এখন শুরু হচ্ছে ভিডিও দেখে নিন সবাই আমরা আছি আপনার সাথে ওকে চলো দেখা যাক আচ্ছা এই অপশন গুলো হচ্ছে থিমের আসল কাস্টমাইজার অপশন ওকে ফন্টের মধ্যে এখন ধরেন প্যারাগ্রাফ কোনটা হয় ধরেন প্যারাগ্রাফটা দেখে আমরা এটা টেক্সট তাই না যে প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে 15 পিক্সেল দাও আছে আর এটা দাও আছে ধরেন আমি প্যারাগ্রাফটা হবে নীল কালারের হালকা একটা এরকম একটা কালার পাবে 15 পিক্সেল পাবে ঠিক আছে দেন আবার এটা এটা কিন্তু দেখো এখানে গিয়ে দেখেন রেসপন্সিভ অপশন আছে এই যে রেসপন্সিভ অপশন আছে দেখছেন এই যে প্যারাগ্রাফে আছে ডেস্কটপ মোড ট্যাবলেট মোড মোবাইল মোড কোনটাতে কত পিক্সেল হবে কি হবে এটা কিন্তু এখানে একবার সিলেক্ট করে দিলে কিন্তু আর আপনার কোনো কষ্ট করতে হবে না ঠিক আছে এখানে 15 পিক্সেল পাবে ট্যাবলেটে গিয়ে ধরেন 12 পিক্সেল পাবে আর ফোনে গিয়ে ধরেন 8 পিক্সেল পাবে একবার দিয়ে দিলাম সেভ দিলাম এখন জাস্ট এই প্যারাগ্রাফ সিলেক্ট যদি করেন আপনি আচ্ছা এটা রিলোড করেন একবার জাস্ট রিলোড করি একবার मोबाइल কত পিক্সেল আমি দিব 5 পিক্সেল যদি দেই এসে এটা জাস্ট এখন ডিলিট করলে বোঝা যাবে এটা জাস্ট একবার ফিক্স করে ফেলবেন একটা সেকশনের জন্য এরপর বাকি পুরো সাইড করবেন জাস্ট টেনে টেনে হেডলাইন দিবেন বাস শেষ কাজ শেষ টান দিয়ে প্যারাগ্রাফ দিবেন কাজ শেষ প্যারাগ্রাফ আর কিছু ধরতেই হবে না বুঝতে পারছেন থিমের ফিচার এইটা সুবিধাটা জি তো এখন ধরেন আমি যদি ফোন ডিভাইসে চেক করি লাইন হাইট কমে গেছে না অনেক কমে গেছে আর একটু বাড়াইতে হবে না জাস্ট এখান থেকে কি করবেন লাইন হাইটটা একটু বাড়াই দেন 10 পিক্সেল ওকে লাইন হাইটটা পেয়ে গেল এখন লাইন হাইট গিয়ে দেখবেন সুন্দর রেসপন্সিভ হয়ে গেছে এরপর লিংকের কালার লিংকের ফন্ট স্টাইল সবকিছু এখান থেকে আপনি করে দিবেন একবার একবার করে দিবেন জাস্ট সেটিং করে ফেলবেন বাকি আর পুরো সাইড করবেন কোনো কাজ করতে হবে না फ्रेमवर्क রিডার্স এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক এটা আমরা কোন পারপাসে বা কোন জায়গায় কেন ইউজ করব একটু টেস্টটা যদি একটু বলতেন রিডার্স ফ্রেমওয়ার্কটা মানে কোন জায়গাতে এই থিমের মধ্যে তো নাকি এটা আছে ওটা ওইদিন খুব সম্ভবত মিনাস ভাই বলতেছিল রিডার্স ফ্রেমওয়ার্ক কি জেনে এসেছে তো বিষয়টা ক্লিয়ার না এটা কেন ইউজ করব কোথায় আছে কি আসল বিষয় এটা थीम चेन्ज कर लगो चेन्ज कर लगे 
থেকে এই জিনিসটা কি রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে করা বা এই যে এটা কি কি রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্কের আউটার কিছু বলে নাকি কি এই থিমের মধ্যে এত থাকে রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্ক এটা আই থিং লাস্ট ক্লাসে মিনাজুল কথা জেনে এরকম কথা বলতেছে এটা দস প্লাগইনটা দস রেসপন্সিভ করার জন্য ইউজ করা হয় এটা খুব ডিপলি আমি জানি না বাট এটা কাজ করছে থিম অপশনগুলো যেগুলো না থিম অপশনগুলো মনে এটা দিয়ে বানা হয় থিমের যে অপশনগুলো আপনি এখন দেখালেন না হতে পারে হতে পারে এটা 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 দিয়ে বানায় খুব সম্ভব মেবি আমি আরো ডিপলি জানতে যাচ্ছি না আচ্ছা এটা দিয়ে তো হয়তো কোন ওই অপশনগুলো বানায় এরপর এক্সপোর্ট করে মেবি ढुकले कलर पसंद है सबुज कलर बोल्ड तो थीम थे पसिबल चो खुजी स्त्री आ एलिमेंटी मतलब मिनिमाम তো আপনি সবগুলো একসাথে যায় এলিমেন্টর দিয়ে ডিটে ক্লিক কইরা ওই 
सपेक्षा तो अपना यही समय समय टा बात अनुर कास्ट आये हो रहा है अपना थीम मेर काज चाहे वो स्लाइडर जो भी बनाते बोले वो कितना हम लोग कौन टा इसको ले भालो है एवं इजी हो रेवोल्यूशनल स्लाइड स्लाइडर तो अनेक झामेला माने अनेक ऑप्शन भी शुरू टाइम होते हैं आपने कौन टा इसको रन बाम लोग कौन टा इसको � এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন তারপরে আর কয়েকটা আছে স্লাইডার যেগুলো লাইটওয়েট অনেক ইজি ঠিক আছে আর এই যে এটা কি দিয়ে করা আমরা একটু দেখি এই যে এটা হচ্ছে স্লাইডার দিয়ে করা হ্যাঁ স্লাইডার রেভলিউশন এখানে কি করছে এই শর্টকাটটা দাস বসাই দিয়েছে ঠিক আছে আসলে আমরা এটা কিভাবে কাস্টমাইজ করব এটা দেখেন এই যে স্লাইডার রেভলিউশন যা ও এটা থিম থেকে নিয়ে নিছে থিমের সাথে আসছে এটা লাইসেন্স ভার্সন স্লাইডার রেভলিউশন হ্যাঁ 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 রাইট কাস্টমাইজটা কি বুঝতে পারছেন কিভাবে একদম পুরো সাইটটা কয়েক ঘন্টার মধ্যে করে ফেলবেন জাস্ট ডেমো ইনপুট করার পর একদম ক্লায়েন্টের সাইডের মতো পরিবর্তন করে দিতে পারবেন না কিছু আগের মতো থাকবে না এখানটা জাস্ট করে দিবেন সবকিছু জি ওই যে স্লাইডারগুলো কিভাবে চেঞ্জ করব প্লাস ইমেজগুলো ভিডিও লিংকিংগুলো আর ওই যে ই-কমার্সের ফাংশনালিটিজগুলো কিভাবে অ্যাড করব এই জিনিসগুলো যদি একটু দেখিয়ে দিতেন ভালো হতো এগুলো থিম থেকেই পাবে এগুলো থিম থেকে অটোমেটিকলি পাবে कस्टमाइजेशन ওটাই মানে বিশেষ করে ই-কমার্স এর ক্ষেত্রে কি ভাবে কাস্টমাইজেশনটা করব এটা কি আজকে দেখানো সম্ভব হবে নাকি অন্য একদিন দেখাবো ই-কমার্স এর থিমগুলো আলাদাই একদম পুরো আপনার কাস্টমাইজেশন আর এগুলো যদি এই থিম দিয়ে ই-কমার্স ইউজ করতে চান তাহলে এই থিমের যেটা এরকম আছে এরকমই ইউজ করতে হবে আপনাকে জাস্ট আপনার কন্টেন্ট চেঞ্জ করতে হবে বুঝতে পারছেন মানে আপনি যদি কাস্টম ভাবে ইউজ করতে চান ই-কমার্স এর ফাংশনালিটি তেলে হচ্ছে কিছু স্পেসিফিক থিম আছে সেগুলো দেখা করতে হবে আর আইটেতে যখন করবেন এটাতে যে সব ফিচার আছে না সেই সব ফিচারই আপনাকে ইউজ করতে হবে দ্যাটস ফিচারের যেমন ফিচারগুলো কোথায় কোথায় পাবো ওই ফিচারগুলো কোথায় পাবো থিমের অপশনের মধ্যে যেমন আপনি কন্টেন্ট জিনিস ডেমো 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 দেখবেন ডেমো দেখবেন ডেমো ডেমো ডেমোতে দেখলে বুঝতে পারবেন এটা কিসের দেখেন দেখেন ডেমো দেখবেন যে আ ঠিক আছে এই ফিচারটা তো আমার লাগবে বাস ওই ফিচারের ডেমোটা ইনস্টল করে ফেলবো এখানে দেখেন ও কমার্স এর অনেক থিম এর মানে ডেমো আছে ওই ডেমোটা আপনি ইনপুট করবেন যে যে এটা ফাংশনালিটি এটা আপনার লাগবে আর একটা যে বলেন যে অনেকগুলা ডেমো থাকে যেমন এটার মধ্যে 300 400 ডেমো থাকে একটা থিম এর মধ্যে হ্যাঁ বা টেমপ্লেট থাকে সো আপনি বলছেন যে হেডার এর পার্টটা আমি এই ডেমো থেকে নিব স্লাইডারটা এই পার্ট থেকে নিব ফুটারটা আরেকটা পার্ট থেকে নিব 
देखें देखें पेज थे के देखो ना हम दोनों होम पेज रोटर नहीं आते थे ना हम कांटेक्ट पेज में दोनों दी बो दोनों उटे एक टर डेमो पेज थे के इधर टेम्पलेट सेव कर सिर्फ फर्स्ट है और अन्य पेज डेमो में दे गया हम उटे रे यंग शूट को बोश बो लाइक इस दौरान ये एक है ने एक है ने बोश बो हाँ एक है ने प्लस दन माय टेम्पलेट � शर्टकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोटकोट
গিয়া চোখ বন্ধ কইরা ফন্টের মধ্যে ঢুকা যা যা দিতে বলছে ক্লায়েন্ট দেখে দিবেন অটোমেটিক সাইডে ঢুকে দেবেন এরকম হয়ে গেছে সাইড বুঝতে পারছেন এখন পারবো না সাইড করতে আচ্ছা ছয়জন হইলো এখন আসলো কে এখন কোন এক ভাই আসছেন আচ্ছা <laughs> 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 